Muy bien, hace instantes allí estábamos hablando de palabras ¿no? del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que claro, se refirió sobre el tema de la energía, pero no solamente habló sobre eso, sino que destacó y subrayó que justamente en la reconstrucción ¿no? de su país después de esta guerra que se está llevando a cabo, es una tarea global, era lo que decía, es responsabilidad de todos. Allí lo vemos entonces a Zelensky, que este miércoles allí habló sobre la reconstrucción de su país tras la invasión rusa y decía, como les adelantaba, es una tarea global. Palabras textuales, al instar a los gobiernos y también al sector privado a invertir en Ucrania. Cuando protegemos Ucrania, protegemos la libertad, decía. Cuando construimos Ucrania, construimos libertad. Declaraba esto en una intervención telemática al inicio de esta segunda conferencia de recuperación de Ucrania, la URC 2023, que se celebra, de hecho, hasta el jueves en Londres. El presidente deseó que en este foro los acuerdos se transformen en proyectos reales que permitan a su país no solo afrontar los desafíos inmediatos, sino la reconstrucción a largo plazo. Zelensky, además de esto, subrayó que las inversiones se basan en la confianza y enumeró cinco áreas en las que su gobierno trabaja para la paz. En primer lugar, mencionó el potencial para la unidad y señaló que Kiev ha conseguido que la Unión Europea esté más unida que jamás antes. Otros objetivos son la estabilidad, el crecimiento, la seguridad también y la democracia. El Reino Unido y Ucrania son los anfitriones de la conferencia londinense que aspira a recabar compromisos de financiación y de inversiones para la reconstrucción del país invadido por Rusia el 24 de febrero de 2022. El coste entonces estimado de la reconstrucción de Ucrania a 10 años vista así ascendía en marzo a 411 mil millones de dólares, según un informe del Banco Mundial que calcula que las necesidades de inversión para el 2023 son de unos 14 mil millones de dólares. El primer ministro británico, Rishi Sunak, instó al sector privado a aprovechar las oportunidades de inversión que incluso ahora, a pesar de la guerra, existen en Ucrania a fin de ayudar a reconstruir el país.